హలో అండి నేను జహాన్ ఇద్దరు మనుషులు ఉన్న వాళ్ళకి కిచెన్ కంపోస్ట్ ఎలా కిచెన్ వేస్టేజ్ ఎలా సరిపోదు కదా అనే ఒక క్వశ్చను అడుగుతున్నారు అనమాట అందరూ ఇంట్లో ఇద్దరే ఉంటారు అది ఎట్లా మనము కుండీలలో వేసుకోవాలండి సరిపోదు కదా అంత కంపోస్ట్ చేయటానికి కానీ దేనికైనా కుండీల్లో వేయటానికి సరిపోదు కదా అని అంటున్నారు అనమాట ఈ క ఎట్లయినా ఆల్రెడీ మొక్కలు ఉన్నాయి మొక్కలు ఉన్నవాళ్ళు నేను చెప్తూనే ఉన్నాను అనమాట ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అదే మాట చెప్తున్నాను రోజుకు ఒక కుండి రోజుకు ఒక కుండి మీరు పచ్చి కిచెన్ వేస్టేజ్ సైడ్కి పెట్టి చుట్టూ తా లేకపోతే ఎండ పెట్టడం కానీ ఎండ పెట్టి రోజు ఏ రోజు కిచెన్ వేస్టేజ్ ఆ రోజు ఒక్కొక్క కుండీలో చూసారా ఒక్కొక్క కుండీలో ఒక్కొక్క రోజు కిచెన్ వేస్టేజ్ అలా పెట్టుకుంటూ వెళితే ముప్పై రోజులకి నెలకి ముప్పై రోజులకి ముప్పై కుండీలు వచ్చేసింది చూసారా ముప్పై రోజులకి ముప్పై కుండీలలో కిచెన్ వేస్టేజ్ ఆ రోజు చాలు ఒక్క రోజు కిచెన్ వేస్టేజ్ ఒక్క కుండీకి పెట్టారంటే దాని బలము నెల రోజులు రెండు నెలలు మూడు నెలలు దాకా ఆ బలం అలాగే ఉంటుంది దానికి అవసరం లేదు కుండీలు ఇంత కుండీలలో ఒక రోజు కిచెన్ వేస్టేజ్ మళ్ళీ నెల మళ్ళీ నెల తిరిగిద్ది నెల తిరిగినప్పుడు మళ్ళా ఒక్కొక్క కుండీని కంటిన్యూ చేసుకుంటూ రావాలన్నమాట చాలామంది మాకు కొంచెమే వచ్చిందండి కిచెన్ వేస్టేజ్ ఎట్లా అని అని అడుగుతున్నారు అలా అడిగే వాళ్ళు ఇలా కుండీలు ఉన్నప్పుడు కుండీలో పెట్టుకోవటమే కుండీలో ఏ రోజు ఆ రోజు చుట్టూ తా ఇట్లా చుట్టూ తా చివర్లు ఈ చివర్లకి వేసుకుంటా వెళ్ళి మట్టి కప్పేసేయండి అంతే అనమాట సైడ్కి అట్లా మీరు అలా ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నమాట కుండీలలో ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఒక యాభై కుండీలు ఉన్నాయండి మా దగ్గర వంద కుండీలు ఉన్నాయని కూడా చెప్తున్నారు వాళ్ళందరూ రోజుకు ఒక ఈరోజు ఒక కిచెన్ వేస్టేజ్ ఒక కుండి రేపు ఒక కుండి ఎల్లుండి ఒక కుండి అదే విధం అదే విధంగా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉండాలన్నమాట ముప్పై రోజులకి ముప్పై కుండీలు నిండుతాయి అలా అరవై కుండీలు నిండిపోతాయి రోజు ఏ రోజు మీకు ఇంట్లో వస్తుంటాయి కదా అదే మీరు అన్నం అదే ఉంటే ఎండ పెట్టుకోండి చక్కగా చపాతీ అన్నము అలాంటివి ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు కుండీలలోనే మా ఈ కంపోస్ట్ చేసుకోలేని వాళ్ళు ఎండ పెట్టేసుకోండి ఎండ పెట్టేసుకొని ఈ కిచెన్ వేస్టేజ్తో పాటు అది కూడా కలిపేసి మొక్క సైడ్ పెట్టేయటమే మొక్కలు ఒక సైడు కొంచెం తీసి దాంట్లో పెట్టేసేస్తే అయిపోద్ది అనమాట అదే విధానం అలా చా అట్లా ప్లాన్ చేసుకోండి కుండీలు ఉన్న వాళ్ళందరూ అట్లా చేసుకోండి మొడలు ఉన్నవాళ్ళు మొడలు కట్టించుకుంటున్నారు ఇప్పుడు చేయించుకుంటున్నారు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఈ టబ్లో ఉంది ఈ టబ్లో ఉంటే చుట్టూ ఒక రెండు రోజులు పెద్దగా ఉంది కాబట్టి రెండు రోజులు కిచెన్ వేస్టేజ్ పెట్టండి సరిపోద్ది అదే ఇప్పుడు అన్నం ఎండ పెట్టుకొని చపాతీ ఎండ పెట్టి చక్కగా ఒక కిచెన్ వేస్టేజ్ కూడా ఎండ పెట్టి మొత్తం కలిపేసి చుట్టూత వేసేయండి ఇంకా ఈజీ విధానం ఇంకా పెద్దవాళ్ళు మేము చేసుకోలేమమ్మా అని అడుగుతున్నారు అలాంటి వాళ్ళు చక్కగా ఈ విధానంలో ఎండ పెట్టేసుకోండి అంతే ఎండ పెట్టేసుకొని చుట్టూత పెట్టేసుకోండి సరిపోద్ది చూసారా నేను ఇదంతా గోంగూరే చల్లాను గోంగూర చల్లాను మొలకలు వస్తున్నాయి ఓకేనండి ఇలా ఈ విధంగా మొడలు ఉన్నవాళ్ళు ఇక కంపోస్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు కంపోస్ట్ చేసుకోండి కంపోస్ట్ చేసుకోలేని వాళ్ళు ఎండ పెట్టుకోవటం ఎండ పెట్టుకోవటం చుట్టూత వేసుకోవటం నా మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఎండ పెట్టుకోండి మీకు తెలిసి పది ఎన్ని రోజులు ఎండ పెట్టుకోవాలో దాకా తెలుస్తుంది మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఇంకో రోజు ఉన్నా ఏమవుతుంది ఉండనివ్వండి ఉండనిచ్చిన తర్వాత దాంట్లో చక్కగా మట్టి కలుపుకోండి మట్టి కలుపుకొని మొక్క పెట్టేసేయండి ఎండ పెట్టుకొని ఈజీ కదా ఎంత ఈజీ విధానం ఇది మీకు ఎంత గ్రోత్ వచ్చింది టమాటా మొక్క పీక్ మరీ చూపించాను కదా టమాటా మొక్క పీక్ మరీ చూపించాను అనమాట చూడండి అని అంటే మీకు తెలుస్తుంది అసలు ఎట్లా కంపోస్ట్ లోపల అయ్యింది ఇరవై రోజుల్లో నెల రోజుల్లో ఎలా ఉంది మొక్క లోపల పైకి తెలిసిపోద్ది కదా మొక్క ఏదన్నా ప్రాబ్లం వస్తే మొక్క డిస్టర్బ్ అయిపోద్ది కదా వాడిపోద్ది తెలిసిపోద్ది అనమాట ఇది చూసారా ఇప్పుడు మొక్కలు స్టార్ట్ అయినాయి నేను చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు మొగ అట్లా కొమ్మలు దించి పెడితే ఇది చామంతులు మళ్ళీ మార్చి ఏప్రిల్ మే దాకా పోస్తూనే ఉంటాయి అనమాట ఇవి జస్ట్ చూపిస్తున్నానండి మీకు అట్లా ఇప్పుడు మందార మొక్కలు ఉన్నాయి చామంతులు ఉన్నాయి ఒక్కరోజు కిచెన్ వేస్టేజ్ చాలు వీటికి నెల రోజులు బలం అదే బలం ఉంటుంది అనమాట చుట్టూత మందార మొక్కలు ఉంటే చుట్టూత ఒకరోజు కిచెన్ వేస్టేజ్ పచ్చిది పెట్టేసి మట్టి కప్పండి లేకపోతే ఎండ పెట్టి చుట్టూత వేయండి ఒకరోజు చాలు ఒక్కరోజు మీ ఇంట్లో వచ్చే కిచెన్ వేస్టేజ్ ఇద్దరు మనుషులకు వచ్చే కిచెన్ వేస్టేజ్ ఒక గుప్పిడి వచ్చింది ఒక గుప్పిడి కిచెన్ వేస్టేజ్ చాలన్నమాట దానికి మొన్న నేను ఒక గుప్పిడి కిచెన్ వేస్టేజ్ పెట్టి పొట్ల మొక్క ఎన్ని కాయలు కాసింది చుట్టూత రెండు గుప్పిళ్ళు పెట్టాను అనమాట అంతే అంత కిచెన్ వేస్టేజ్లో అంత బలంగా ఉంటుంది అని చెప్తే ఇది చూడండి ఈ పూలు అసలు వాడిపోయినాయి ఏమో ఎన్ని ఎన్ని నెలలు అయిపోయింది ఇది పూలు స్
రేపు ఈ నెల అంతా ఇలాగే ఉంటాయి వచ్చే నెల కూడా ఇలాగే ఉంటాయి అనమాట ఈ కిచెన్ వేస్టేజ్ తోటి తొందరగా వాడటం రాలటం కూడా జరగదండి కిచెన్ వేస్టేజ్ మట్టి మనం పేడ ఇవన్నీ కలిపి మనం సేంద్రీయ విధానంలో పంటలు పండిస్తే చూడండి ఎట్లా ఉన్నాయో అంతా కూడా మా మొక్కలు ఇలాగే ఉంటాయి చూపిస్తాను మీకు చూసారా ఇంత గ్రీనిష్గా ఇంత బాగా పూలు పూస్తూనే ఉంటాయి చూడండి ఈ చెట్టు మందార పూలు ఈ మందార పూలు చూడండి ఎన్ని పూసినాయో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ పూసినాయి ఈరోజు ఇన్ని నేను పూస్తూనే ఉంటుంది అండి ఈ రెడ్ ఒకటి ఈ పింక్ ఒకటి ఈ పింక్ కూడా ఎన్నెన్ని పూలు పూసిద్దో రోజు పింక్ ఈ రెడ్ రెండు బాగా పూస్తుంటాయి అనమాట ఈ సమ్మర్లో కూడా చక్కగా ఇలాగే ఉంటాయండి చూడండి ఏమీ లేదు పేను బంక కానీ ఏమీ లేదు కిచెన్ వేస్టేజ్ తోటి చెప్తుంటాను కదా నేను కిచెన్ వేస్టేజ్ తోటి మీరు పంటలు పండించండి అసలు ఎలాంటి పురుగులు మందులు వాడవలసిన లేదు పురుగులు రావు అసలు అని చెప్తుంటాను అనమాట వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇప్పుడే చూపిస్తూనే ఉన్నాను చూడండి అట్టు వెళ్ళిపోయాను అడుగు వెళ్ళిపోతుంది అస్సలు ఉండవు చూడండి బాల్ వేసేసరికి ఎట్లా బయటకు వచ్చేసి పుట్టలు పుట్టలు వస్తున్నాయి బయటికి నా టబ్బుని బాల్ వేసాను బాల్ వేసేసరికి చుట్టూతో చూడండి ఎంత ఘనం ఉన్నాయో వానపాములు అడుగునే ఉంటాయి పైన అస్సలు కనిపించలే నాకు పైన ఒక్క వానపాము కూడా కనిపించలే బాల్ వేయం కానీ ఇన్ని ఉన్నాయి చూడండి వెళ్ళిపోతుంది ఎట్లా వెళ్ళిపోతుంది ఎంత అంత పెద్దగా ఉన్నాయి చూడండి వానపాములు తీస్తుంటే వస్తున్నాయి అది మీరు ఇప్పుడు కొత్తగా చేసేవాళ్ళు అట్లా నమ్మకండి పైన ఉంటాయి వానపాములు అని చెప్పే వాళ్ళ మాటలు నమ్మద్దు అడుగుని ఉంటాయి మీరు కిచెన్ వేస్టేజ్ తోటి కంపోస్ట్ చేసుకోండి అవి వాటికి అయ్యే పుడతాయి దాని గురించి టెన్షన్ పడకండి ఇవో అడుగుని ఉంటాయి అని చెప్తూనే ఉంటాను కదా నేను కొత్తగా పెంచుకునే వాళ్ళే చాలా డిస్టర్బ్ అవుతున్నారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధానం చెప్తున్నారా అంటే అని చాలామంది పాపం డిస్టర్బ్ అయ్యి అర్థం కాక ఏ వీడియోలు చూడాలి ఎవరినా మాటలు నమ్మాలనేది అర్థం కావట్లేదు అనమాట ఇవ్వండి ఎట్లున్నాయో చూడండి మళ్ళీ మట్టి కొంచెం మట్టి చిన్న టబ్బులో వేసిన మట్టి ఇదిగోండి ఈ టబ్బు ఎప్పుడో పెట్టే ఈ టబ్బులో ఇప్పుడు బాళ్ళు ఇస్తే ఇన్ని వానపాములు వచ్చినాయి అనమాట చూసారా ఇది ఇది అనమాట నేను ప్రకృతికి దగ్గరగా ప్రకృతిలో దొరికే వనరులతో మనం వ్యవ పంటలు పండిస్తే బ్రహ్మాండంగా వానపాములు వస్తాయి అన్నీ ప్రకృతే చూసుకుంటుంది అనమాట ఎన్ని వానపాములు ఉన్నాయో చూడండి ఎగ్స్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో ఎగ్స్ కూడా ఉంటాయి ఆటోమేటిక్గా ఇవ్వండి ఇదిగో ఎగ్స్ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు చాలామంది వానపాము లాంటి వానపాము లాంటి అని ఇంకా పనులు చేస్తూనే ఉన్నారు ఇదిగో ఇదిగో నేను ఒక మొన్న ఒక వీడియో కూడా పెట్టాను కదా ఎంతోమంది వానపాములు వచ్చినాయి ఆంటీ అని వీడియోస్ పెడితే అవన్నీ ఒక వీడియో కూడా చేసి పెట్టాను అనమాట ఇప్పుడు వాట వానపాముల గురించి ఆలోచించకండి చూడండి 